Padawan de la cuisine, on se retrouve pour une nouvelle recette de fête et on va réaliser de la pâte d'amande maison. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. On aura besoin d'un mixeur. Ici, j'ai pris mon petit mixeur, mais on peut le réaliser dans un grand sans aucun problème. On va commencer par ajouter 80 g d'amande en poudre. Et 80 g de sucre glace. Ici, moi, c'est du sucre glace maison. Et on va mixer pour obtenir une texture farineuse. Donc là, je vais vous passer le bruit du mixeur. Je fais ça et on se retrouve. Quand on obtient notre texture farine, sable, on ajoute 15 g de blanc d'œuf. Et un petit trait d'amande amère. Ça va venir accentuer le goût. Et on continue de mixer un petit peu pour former notre pâte. En deux secondes, on obtient une pâte qui se forme. Donc là, je vais le débarrasser pour que vous puissiez bien voir. Mais vous voyez que ça se fait très très facilement. Voilà, je vous l'ai mis dans un Pyrex. On voit que ça se manipule. Elle est parfaite. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Maintenant, moi je vais la mettre en roule, en, en boudin. Mais on pourrait utiliser, vous savez, des petits moules. Et venir la mettre en moule pour en faire des petites bouchées. Ça se, ça se fait très bien. Donc là, je prépare mon film et on se retrouve. Donc je suis venue mettre ma pâte d'amande sur mon film. Et tout simplement, je vais venir la mettre en forme. Pour réaliser un joli petit boudin. Vous voyez, hop, ça se réalise très facilement. A noter qu'ici, moi, je l'ai laissé nature, mais on pourrait, enfin, nature, couleur normale, mais on pourrait bien sûr la teinter hein, avec des colorants alimentaires en vert, en rose, en rouge, en toutes les couleurs que l'on souhaite pour décorer les gâteaux ou n'importe. Moi, ici, je la fais très simplement, comme on l'aime à la maison, mais après, vous pouvez bien évidemment la colorer. Donc là, maintenant, elle va passer un petit temps au frais et on se retrouve. Et voilà, on se retrouve. Regardez-moi cette pâte d'amande, elle est magnifique. Super moelleux, ça sent divinement bon. Je ne sais pas si vous, vous aimez ça, mais ici, c'est un petit bonheur que je, que je consomme moi depuis que je suis toute petite. Donc pour la conservation, c'est filmé au frigo ou dans un pot hermétique et ça se conserve une semaine, pas beaucoup plus. Voilà, c'est à savoir. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.